एवरीवन वेलकम टू लर्न फ्रॉम होम प्रोग्राम बाय सप्लीमेंटरी वॉलेंटियर टीचर ऑर्गेनाइजेशन एंड टुडे इन क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूरोन्स ओके र लास्ट क्लास में हमें लेके हेक थे नर्वस सिस्टम के हो है इसको कंपोनेंट्स के हो र इसको दो इटा सेल्स है दैट इज न्यूरोन्स एंड न्यूरोग्लिया है न्यूरोन्स और न्यूरोग्लिया के बनेगा के हो र न्यूरोन्स को हमें लेके हेक थे स्ट्रक्चर र दिन हर को फंक्शन से लेके र आज हमें के हेक थे न्यूरोन्स को टाइप्स है एक्चुअल न्यूरोन्स लाई हमें लोग देरे वाला बाकी डिवाइड करना हूँ सब चा है ये वाला हम जो इसको स्ट्रक्चर ला हेरे रा है इसको बनावट को तो प्रकार ले चाहिए बनने को चा तेला हेरे रा बनी हमें लोग भाग करना सब चा र और को ये लाई हमें लोग इसको काम है न्यूरोन ले को सब को काम कर दे सा तो फंक्शंस ला हेरे रा बनी हमें सिलेबस अनुसार हमें जो स्ट्रक्चर पटी है ना तेरे तुमसे फंक्शंस पटी चाहिए कौन से लिए न्यूरॉन्स डिवाइड बक्सा त्यो बते जानना जरूरी था रहेनोस तुमसे जो टाइप्स है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स है इट इस थ्री टाइप्स कुछ इस प्रकार कौन सा यो तीन इस प्रकार को हूँ सा है केला हेरेडा अकॉर्डिंग इसको काम ले हैरे रहा हमें लें न्यूरॉन लाई तीन तरह में डिवाइड करने सकते हो नंबर वन सेंसरी न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन और कौन सा मोटर न्यूरॉन रा थर्ड कौन सा इंटर न्यूरॉन्स और मिक्स्ड न्यूरॉन्स मनी बन जाए या इंटर न्यूरॉन्स लाई रहें उस तरह जैसे सेंसरी न्यूरॉन्स है या वे सेंसरी न्यूरॉन आमी ले काम लाई इसको फंक्शंस लाई रेडी बाइट करने का लेकर देखें इन लोग आपको जैसे काम होने जाते हो काम जाके होने जाते बेकले बेकले होने जाते रा थबले थब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है ना नर्वस सिस्टम को ये एकदम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हो र नर्वस सिस्टम को मेन उद्देश्य अथवा एम है इसको मेन काम नहीं क्यों हो बंदा खेली जाए जून से इनफॉरमेशन अथवा मैसेज बनों अथवा इम्पल्स है त्यो एक रात हम बोलते हैं और कुछ हम क्या करने हो पास अथवा ट्रांसमिट करने काम हो है राव न्यूरॉन को भी मेन काम क्यों हो इसको जून से कंडक्शन ऑफ इम्पल्स और मैसेज और इनफॉरमेशन सर त्यो करने काम से कुछ को न्यूरॉन को मने से जून से यो सेंसरी न्यूरॉन को जून क्यों रिसेप्टर और क्या है जो जो चीज़ ले हमें लेके गर्दा रिसीव गर्दा है जो चीज़ ले हमें ले इम्पोल्स अतः मैसेज रिसीव गर्दा तो इसलाय सेंसरी रिसेप्टर पनी बन जा सेंसरी सेंसरी रिसेप्टर अतः सेंस और क्या दिखें को मैसेज का सांपुरा नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम अथवा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ले चुके बनी जा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनी जा त्यों मोबाइल में आऊं जो है रा सेंस ऑर्गेन दिखें को सेंट्रल नर्वस सिस्टम सम पुराने काम से उन जे न्यूरॉन्स ले गर्ल्स आ सेंसरी न्यूरॉन है रा तीसरी नहीं उन जे मोटर न्यूरॉन्स आ मोटर न्यूरॉन ले के गर्ल्स आ ये ले जे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बने सिर्फ ब्रेन अथवा स्पाइनल कॉर्ड है त्यां दिखें को ये � इफेक्टिव ऑर्गेन है कहाँ ये रखूँ जो ऑर्गेन का मापूर्ण ऊपर जा तैयारी रहा इले जो मैसेज और तो इनफॉरमेशन के घर जा ट्रांसमिट करने काम कर जा रजन जो इंटर न्यूरॉन था है इंटर न्यूरॉन ने देखी घर जा दुई टाइ फंक्शंस घर जा इले सेंसरी कम फंक्शंस घर जा और इले मोटर को बनी फंक्शन कर सा कसले यो इंटर न्यूरॉन अथवा मिक्स न्यूरॉन पनी बन जाओ है रायन समय बुजुर्ग बायोला यो एकदम ही सोची लो था जून से टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स है ला तीन प्रकार में हम ले भाग करें कुछ था फर्स्ट इज सेंसरी न्यूरॉन सेकंड इज मोटर न्यूरॉन एंड थर्ड इज इंटर न्यूरॉन है सेंसरी न्यूरॉन ने जैसे सेंसरी रिसेप्टर अथवा रिसीव जी बना करियो त्याग दिखें को कहलान सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम रा और वो था मोटर न्यूरॉन है मोटर न्यूरॉन ने जैसे क्या करियो जून से सेंट्रल नर्वस सिस्टम था सेंट्रल नर्वस तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिखें को इनफॉरमेशन जी काम करने काम करियो इफेक्टिव ऑर्गन पर मापूर्ण काम करियो रहते से इन्हें मोटर सॉरी इंटर न्यूरॉन ले जाए दूसरे काम करने करियो है रहा हमें ले इसमें 
लास्ट क्लास में हमें ले एक टा एग्जाम्पल से देखते हुए नॉर्वेज़ से संकेत एग्जाम्पल से देखते हो त्यों की थी जब हमें ले रनिंग और एक्सरसाइज करने जा रहे थे पहले हम लोग जो हाथ रखो टा को मसल से ढूंढ जा इन्हर लाये के को चाइन्स जब ज्यादा एनर्जी चाइन्स जब टू बिकम मोर एक्टिव है राबो � मसल सर्ला के को खाचो पड़े ऑक्सीजन को खाचो पड़े रे यो अजन से मैसेज था ऑक्सीजन साइको मसल्स लाए इधर यो ऑक्सीजन साइको मसल्स से को भाग में लाना जा ब्रेन है डेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मेला कर जाना जा पनी से जून से यार इधर न्यूरॉन ले काम कर रहे हो यो न्यूरॉन से कुंचे थियो सेंसरी न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेतियो इनफॉरमेशन पाई सके पची इसलिए कोला आर्डर दीन जा इफेक्टिव ऑर्गेन र हमरो केस में तो एग्जाम्पल्स में इफेक्टिव इफेक्टिव ऑर्गेन कोतियो डायाफ्रेगम र रिब्स है जून जे इसको रिब्स को रिब्स केच को जून जे बीस को मसल्स हरू जा ते नाला एल की गाड़ी को थियो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और तो ब्रेन ले जे आर्डर देखो थियो कितनी मार दी थी की गानू पर जावो एकदम ही चिटो चिटो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन गानू पर जा सो दैट की उस ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल गारोस बने रहते क त्यो इनफॉरमेशन ला फेरी यो जो जो ऑर्गेन को मापूरों ने काम करे कोले कर जा त्यो बनी न्यूरॉन ले कर जा रा त्यो कुछ न्यूरॉन वैसा मोटर न्यूरॉन है ये समझ दून प्रकार दून न्यूरॉन ले काम करे तेला के बनियो मोटर न्यूरॉन है राव यो दो इतने फंक्शंस करने ला जाके बनियो इंटर न्यूरॉन सही राजनीति समाज तक पहले बुजुर्ग वाला आप हो आई टाइप्स ऑफ न्यूरॉन रा आप हमें है नहीं सो इंटर रिलेशनशिप आई रा यो न्यूरॉन दस्ते आप हो हमें और टर्म्स रूपनी देख सो आई रा बच्ची गोए रा हमें यदि यो टर्म्स रूप हमें आई निक्लियर बाक्सिना बने यो चैप्टर बुस में एक दमी गारो पर चल रहा थी सही लगा था कि री तब पहले यो तीन चार टर्म्स था डेट इस न्यूरॉन नर्व एंड नर्व फाइबर यो और कुरिलेशनशिप अथवा क्लियर है यो रुको स्की की की जी हो नर्व बनी को की हो नर्व फाइबर बनी की हो त्यो बुझने चाहिए रन नेक्स्ट टाइम ही इंटरलेशनशिप फेल है सो Interrelationship among uh, okay, yeah, you did do a first man, you know, neuron neuron. Neuron, hey, right? neuron, uh. हमें ये दिया जो इट इस द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम में ये रहा इसलिए क्या गने काम कर जा आह जून जे इनफॉरमेशन होने जा तो इसलाय एक रात हाउ देखें को और को ठोमा पास गने काम कर जा है ये रहा और को होने जा हम लोग नर्व फाइबर नर्व फाइबर है रा हमें ले जब एक जोन को डायग्राम है रखते हो आई कुछ तो थियो रॉक डायग्राम बनाए इस तो प्रकार को हमें ले न्यूरॉन न्यूरॉन को डायग्राम बना के थे वो है रनिंग कॉमन न्यूरॉन से ये खलगो होने जाए यार ये रखिए पनी उनसे और को सेल बॉडी सेल बॉडी भी तो रहा हमें ले न्यूक्लियस रहा इस साइटोप्लाज्म में तो प्रेस सेल ऑर्गेनिज्म से रूपनी देखते हुए ही रहा जो न्यू न्यूरॉन था ये सिंगल न्यूरॉन यो एक्सोन पोर्शन लाइज़ है के बंजा नर्व फाइबर कोई भी लकी बात कौन सा बंदा खेलते हैं न्यूरॉन को सेल बॉडी एक जगह रे इसको तो जैसे यो एक्सोन पोर्शन था है अलोंग विथ माइलिन सीट है जो कि इसको कवरिंग माइलिन सीट रे यो संकल्प के बात कौन से एक जगह गांठों पर एको होना है रे जैसे � सिंगल एक्सोन था है ये सिंगल एक्सोन लाइज है क्या बंजा नर्व फाइबर मतलब इसे सिंगल एक्सोन मतलब इसे सिंगल एक्सोन लाइज है क्या बंदर सा नर्व फाइबर मतलब रा बंजा है रा और बट टर्म सा नर्व आ नर्व बंजा है रा नर्व से क्या होता बंदा खेली जाए 
अब यो भयो सिंगल एग जोन है तर कोही बेला के भएको हुन्छ मैले अघि भने जुन चाहिँ यो सेल बडी छ सेल बडी एक जग्गा थुप्रेको हुन्छ यसबाट जुन चाहिँ यो एक जोन निक्लेको हुन्छ त्यो अर्को जग्गा है र लामो एक जोन भएको कारणले गर्दा यो कता हुन्छ सेल बडी र यसको जुन चाहिँ यो एक जोन पोर्सन छ है यो चाहिँ यसरी गाठो परेको हुन्छ भनेपछि यसलाई बन्डल बन्नेको हुन्छ र जुन चाहिँ यो बन्डल छ एक जोनको यो बन्डललाई चाहिँ के भन्छ नर्भ है भनेपछि जुन चाहिँ बन्डल अफ एक जोन हामीले के लेख्न सक्ने रहेछ बन्डल अफ एक जोन है बन्डल अफ एक जोनलाई चाहिँ हामी के भन्छु नर्भ भनेर भन्छु है र जुन चाहिँ यो नर्भ छ नर्भलाई पनि तीनटा लेयरले कभर गरेको हुन्छ है र के के हुन्छ त्यसले त हेर्नुस् फर्स्ट लेयर र यो तीनटा लेयरले घेरेर राखेको हुन्छ यसमा यो है यो इनर भयो है यो मिडल र यो भयो आउटर लेयर जुन चाहिँ यो हामी भित्रदेखिको आउँ है जुन चाहिँ यो भित्रको लेयर छ यसलाई के भन्छ एन्डो न्युरियम है जुन चाहिँ यो मिडल लेयर छ त्यसलाई के भन्छ पेरी न्युरियम र जुन चाहिँ यो आउटर मोस्ट लेयर छ त्यसलाई के भन्छ पेपी न्युरियम ओके र यो भयो तपाईँहरूको नर्भ नर्भ है नर्भको कभरिङ र हामीले नर्भ फाइबर पनि हेऱ्यौ र नर्भ पनि हेऱ्यौ है र अब हामी नेक्स्ट हेर्ने छौँ दुईटा अझै टर्म्स है द्याट इज साइनेट सरी बिफोर द्याट ग्यान्डियन हेरौँ र अर्को हुन्छ साइनेप्स यो दुईटा बारेको यो दुईटा टर्म्सको बारेमा बुझाउँ है र जुन चाहिँ ग्यानलियन छ है यो ग्यानलियन अब हेर्नुहोस् है जुन चाहिँ यो सेल बडीहरू छ सेल बडी एक जग्गा थुप्रियो है र जुन चाहिँ यो एक जोन छ एक जोन एक जग्गा थुप्रियो र जब एक जोनको बन्डल भन्यो त्यसलाई चाहिँ के भन्यो नर भनेर भन्यो है तर जुन चाहिँ यो सेल बडी छ सेल बडीहरूको पनि के बनिँदैछ एउटा गुच्छा बनिँदैछ क्लस्टर बनिँदैछ है र जुन चाहिँ यो सेल बडीको क्लस्टर भनिन्छ है यो क्लस्टर अफ सेल बडीलाई चाहिँ के भन्छ ग्यानलियन है यसलाई चाहिँ के भन्छ ग्यानलियन भनेर भन्छ है ग्यानलियन बुझ्नुभयो होला क्लस्टर अफ सेल बडीलाई चाहिँ के भन्छ ग्यानलियन र अब हाम्रो अर्को छ साइनेप्स है र साइनेप्स चाहिँ के हो त र अब एक्चुअली जुन चाहिँ साइनेप्स छ इट इज द जङ्सन है जङ्सन बिटवीन टु न्युरोन दुईटा न्युरोनको बिचको जुन चाहिँ जङ्सन हुन्छ है त्यसलाई हामी के भन्छु साइनेप्स भनेर भन्छु यो भयो न्युरोन है एउटा एउटा न्युरोन भयो र जुन चाहिँ अब यहाँनिरबाट पनि के निक्लेको हुन्छ अर्को न्युरोन निक्लेको हुन्छ यसरी अर्को न्युरोन यहाँनिर निक्लेको हुन्छ है यो जुन चाहिँ एक्जोन टर्मिनल छ है यो एक्जोन टर्मिनल र यो भयो नेक्स्ट न्युरोनको डेन्ड्राइट है र जुन चाहिँ यो दुईटाको जङ्सन छ दिस रिजन इट्स कल्ड साइनेप्स यसलाई के भन्छ साइनेप्स भनेर भन्छ है र यहाँसम्म बुझ्नुहोस् जुन चाहिँ साइनेप्स छ इट इज द जङ्सन बिटवीन टु न्युरोन है जसले चाहिँ के गराउँछ कि यो न्युरोनबाट जुन चाहिँ मेसेज अथवा इम्पल्स आउँदैछ त्यसलाई कहाँ दिएर पुर्याउने नेक्स्ट न्युरोनकोमा पुर्याउने काम गर्छ र यसलाई चाहिँ यो जङ्सनलाई चाहिँ के भन्छ साइनेप्स भनेर भन्छ है र आज हामीले टोटल पाँचवटा टर्म्सको बारेमा बुझ्यौँ है साइनेप्स आज हामीले डिटेलमा बुझ्नेछौँ है आज हामी यति मात्रै बुझौँ कि यो भनेको चाहिँ के हो त्यो मात्रै एउटा ब्रिफ आइडिया मात्रै लिइराखौँ र जुन चाहिँ न्युरोन छ है न्युरोन त मैले तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ नर्भस सिस्टम है जसले चाहिँ मेन काम एउटा ठाउँदेखिको अर्को ठाउँमा मेसेज पुर्याउने अथवा इन्फर्मेसन पुर्याउने काम गर्दछ त्यस पछाडि हामीले हेर्यौँ नर्भ फाइबर नर्भ फाइबर के रहेछ एउटा एउटा सिङ्गल 
एक्जोन को सरी सिंगल न्यूरोन को सिंगल एक्जोन है लाइक के भन्छ नर्व फाइबर र त्यसरी नै हामीले नर्व हेर्यौ के हुन्छ रहेछ कोही बेला थुप्रो न्यूरोनहरुको जुन चाहिँ एक्जोन छ त्यो चाहिँ ए के हुन्छ बन्डल फर्म हुन्छ र त्यो बन्डल लाई चाहिँ के भन्छ हामी नर्व भनेर भन्छौ र त्यसरी नै जुन चाहिँ ग्याङ्ग्लियन छ ग्याङ्ग्लियन चाहिँ के रहेछ दुईटा न्यूरोनको बीचको जुन चाहिँ जंक्शन छ त्यो जंक्शन लाई चाहिँ के भन्छ सरी ग्याङ्ग्लियन 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 चाहिँ के भयो जुन चाहिँ सेल बडी छ न्यूरोनको के हुन्छ सेल बडी है अब एक जनको त बन्डल बन्यो तर जुन चाहिँ न्यूरोनहरुको सेल बडी छ त्यसको पनि के बनिन्छ क्लस्टर बनिन्छ त्यो क्लस्टर लाई चाहिँ हामी के भन्छौ ग्याङ्ग्लियन भनेर भन्छौ है र लास्ट वन इज साइनेज साइनेज चाहिँ के रहेछ द एउटा फर्स्ट न्यूरोन र अर्को न्यूरोन चाहिँ दुईटा न्यूरोनको बीचको जुन चाहिँ जंक्शन छ है त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ साइनेज भनेर भन्छौ है र अब यसमा अब तपाईहरु कन्फ्युज हुनु हुँदैन होला है र अब नेक्स्ट हामी यो च्याप्टरमा देख्न जानु भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरु सबैलाई नै यो पाँच वटा टर्म्समा चाहिँ के हुन्छ भने एकदमै क्रिस्टल क्लियर छ भने मात्रै तपाईहरुले चाहिँ यो च्याप्टर बुझ्नु हुनेछ र आज म यही सम्म गराउने छु र मेरो नेक्स्ट भिडियोमा तपाईहरुलाई म टाइप्स अफ नर्व गराउने छु र यहाँसम्म तपाईहरुले केही बुझ्नु भएन अथवा तपाईहरुको केही क्वेशन छ भने प्लिज भिजिट अस अर मिसेस अस थ्रु आवर वेबसाइट अर इन आवर फेसबुक पेज थ्याङ्क यू